，国足将在1月27日下午客场对战亚洲强敌日本男足。这场比赛对于如今小组第五的国足来说，可以说是尤为的关键。这场比赛无疑会是国足的生死局。然而，就在这个节骨眼上，国足的规划球员洛国富深夜两点怒发长文，和中国足协撕破脸，表示一点都不尊重我们规划球员。到底发生了什么，会让洛国富如此生气呢？据了解，北京时间一月二十三日凌晨两点的时候，国足的规划球员洛国富在社交媒体上发布了最新的动态，怒斥足协不尊重他们规划球员。很明显可以看出，洛国富等规划球员因为一些事情和足协引发了一些争议。据了解，和足协一些后勤工作没有做到位有关，导致这些规划球员呢没能及时的和球队会合，在机场滞留了将近一天的时间。中国男足没两天就要出征日本了，为何这个节骨眼上，洛国富作为规划的国脚却被滞留在机场呢？其实啊，这次规划球员们能够在国家队召唤后第一时间答应归队，继续为世预赛做准备，就已经很让人惊喜了。先前阿兰等人的遭遇也让人们担心，这些规划球员是否还愿意踢接下来的世预赛。众所周知啊，在先前的几场世预赛中，当这些规划球员们以首发的身份上场时，还是踢出了很优异表现的。奈何铁子投太铁，直到最后一场啊，才听取了球迷们的心声。而此次足协的做法，却让洛国富十分的心寒。洛国富在话语中表示，自己一行人为了前往日本和国足会合，先是飞到拉姆斯特丹，然后在飞到后却取消了他们的机票，将航班改到了第二天，足足一天的休息时间，却没有给球员安排休息的地方，让球员们在机场足足等了二十二小时的时间。正是因此，也是点燃了洛国富的怒火，发文怒斥足协。规划球员如此积极地为国足尽心尽力，而足协的后勤保障却在拖后腿，这一路上让规划球员舟车劳顿，甚至导致和足协撕破脸。这样的举动也让人担心，规划球员在日后归队后能否发挥出更大的战斗力。如果因为这些后勤的小事而影响了规划球员的心态，实在是有些得不偿失。本是足协正常的操作流程，如今却能出错引发矛盾，国足未来几天世预赛的情况啊，也属实让球迷们堪忧啊。二十七号的战绩又会是怎样的呢？国足十二强世预赛的生死战，如今已是进入了倒计时，也就仅仅只剩下三天的时间了。届时 CCTV 五也将会全国直播，见证这场对国足来说十分重要的比赛。只有确保了本场踢日本比赛的胜利，才能保留接下来冲线的资格。否则呀，一切概率学将免谈。这场比赛同时也是李霄鹏作为国足新任主帅的正式首秀。李霄鹏能否接过李铁这盘烂棋，带领中国男足创造绝地翻盘的奇迹呢？也让中国的球迷们十分的期待。而同时，沙特阿拉伯以及澳大利亚两支队伍都将期待着中国队接下来的爆冷表现，是否能够将日本队拉下水呢？如果真的踢赢日本队的话，这无疑是澳大利亚男足最希望看到的结果。如今积分榜上，沙特阿拉伯以十六分的积分遥遥领先。澳大利亚由于先前被国足踢平拉下了水，导致积分还落后日本队一分，占据小组第三的位置。而国足却只有仅仅五分的积分，还落后扎曼两分，处在了尴尬的小组第五，出现形势尤为的严峻。但从理论上来说，中国队还有十二分可以争取，接下来将对战日本队、越南队、沙特阿拉伯队以及阿曼队。目前呢，国足仍有出现的希望，所以还不能放弃。同时，日本队这边呢也是给了我们机会的。1月27日客场对战日本男足，是国足在世预赛上的生死之战。为何会说这次的比赛日本队给了我们机会呢？首先就国内阵容来看，先前国足在上海就展开过集训，并展开过队内的训练赛。此次世预赛开赛前，球员的阵容没有太大的变化。此次入选的二十七人球员名单中，只有戴伟俊算是个新人。而之所以这次去日本征战，带了这么多人，也是为了防止伤病等意外的发生。因为谁也不能保证如今身处国外的规划球员能够如约的抵达日本，就好比先前洛国富等人出现机场滞留的情况，其他球员都是在李铁当主教练的时候入选国家队的老成员了。相较于球员，出现巨大波动的还得是教练组。先不说主教练李铁的更换，就此次的教练组，有六名助理教练，两名外教，四名国内的助教。其中陈阳的随行最让人感到意外。陈阳作为亚太的主教练，能来呀、啊，应该也会给国足一定的帮助。而其中最重要的一点，想必应该是足协主席陈旭元的亲自带队了。
。据消息透露，此次日本世预赛之旅，为了能让国足踢出更好的成绩，在未来对阵日本和越南的两场比赛，足协的主席陈旭元会亲自出马带队，到现场多站这两场比赛。更夸张的是，足协直接给国足制定了一个赢球奖。照目前十二强赛的单场赢球奖来看，只要国足能够在二十七日比赛击败日本队，立马就能拿到六百万的奖金。这一诱惑力让中国女足的姑娘们真是羡慕不已。为了这六百万，国足也要在二十七号的比赛里加把劲，争取拿下日本。你们觉得国足能取得胜利吗？